lezioni che vi adesso, questo quarto d'ora, ecco, affrontiamo un tema, affrontiamo un tema che è un po' difficile, è un po' difficile, però l'ho scelto perché risponde a una grande necessità che abbiamo, una necessità che è di capire meglio, capire meglio la presenza del peccato nella nostra vita e capire anche come ci si libera dai peccati. Ecco, nella mia esperienza, e credo che forse in parte anche Padre Michele può confermarlo, io ho incontrato tante persone che hanno un bisogno, sentono un bisogno di essere a posto con Dio, che chiedono di essere confessate, eccetera, per avvicinarsi. Persone che spesso hanno nel cuore un grande peso, ecco, però non sanno distinguere di questo peso che hanno ciò che viene dai peccati e ciò che viene dalla vita, dai problemi della vita. Mi è capitato proprio ieri sera un caso emblematico, neanche farla apposta. È venuta una signora, e io per telefono avevo capito che voleva parlare di qualche cosa e quando è arrivata l'ho fatta accomodare nel salone, nella nostra sala lì, e pensavo che dovesse parlare, ho detto ma deve parlare di no, no padre, mi devo solo confessare. Allora siamo andati in cappella, mi ho impiegato un pochino e abbiamo cominciato la confessione, ma tutto il discorso che lei mi ha fatto non era affatto materia di confessione. Ecco, non vi posso dire che cos'è per riservatezza, però eh, questo caso mi è capitato tante volte. Noi siamo caduti, eh, molti di noi, non tutti, diciamo, secondo dei casi, in una, mh, in una ignoranza eh, proprio non solo della gravità dei peccati, ma di sapere, sapere nella nostra vita quali sono i peccati davvero, come ci si pente, cosa vuol dire pentirsi e come si può avere la gioia anche nel sacramento della riconciliazione di una purificazione del cuore, una nuova relazione con Dio. Ecco. Da qui parte un po' questa, questa decisione diciamo, di eh, prendere in qualche momento i nostri incontri di preghiera, eccetera, per un approfondimento su questo mistero del peccato. Il peccato è un mistero. Perché è un mistero il peccato? Perché è qualcosa che ha a che fare con Dio. Non ha a che fare solo con delle norme, delle leggi. Se fosse così sarebbe una trasgressione di legge, come quando guidiamo la macchina, se tu non osservi una norma, sbagli e forse ti prendi pure una multa. Ecco, invece il peccato è qualcosa che in parte assomiglia a una trasgressione di una legge, di un comandamento di Dio, ma è qualcosa di più, è qualcosa che interferisce nella relazione con lui e in questo senso è il male più grande perché è una mi viene una parola un po' brutta ma giusto per essere perché ve la ricordate è come sputare sull'amore di Dio sulla relazione con Dio è come fregarsene diciamo non curare non importarsi di questa relazione e bistrattarla. Ecco, e adesso per fare un certo cammino, ecco, non è che esauriamo stasera tutto l'approfondimento, facciamo un primo incontro e il Signore ci illuminerà su qualche cosa. Il primo punto di partenza per questa avventura di conoscenza è questo annuncio sull'amore di Dio per te che abbiamo ricordato nel Rosario con le parole di Gesù a Nicodemo. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio ecco al posto del mondo mettiamo il nostro nome ciascuno e diciamo Dio mi ha tanto amato da dare il suo unico figlio e man mano che noi ascoltiamo questo annuncio che è incredibile e ci crediamo cosa succede? che questo amore di Dio comincia a penetrare nel nostro cuore ecco diventa una scoperta io sono amato da Dio così come sono e sono amato tanto e talmente sono amato che lui ha sacrificato il suo figlio l'ha mandato ad assumere la vita umana e poi anche ha avuto questo disegno incredibile che lui anche per me per me salisse sulla croce patisse quello che ha patito e risorgesse questo è il primo grande passo per eh, capire qualcosa del mistero del peccato se Dio per te è nessuno cioè tu non hai un rapporto con Dio non è vivo eh? tu vivi nel peccato ma non lo sai sei bella tranquilla è uno come che cammina incosciente va verso il burrone ma non lo sa che lì c'è un burrone eh, invece la luce nel cuore circa ciò che piace a Dio e ciò che non gli piace comincia dalla relazione con Dio ecco perché anche per esempio questo lo puoi vedere nella tua vita quando cominci a pregare se tu hai abbandonato la preghiera poi ritorni alla preghiera piano piano cominci anche a scoprire i tuoi peccati Ecco. e noi vediamo dalla vita dei santi che più che meno vediamo che proprio verso la fine della vita quando avevano già fatto un cammino di fede straordinario loro sentono di essere grandi peccatori ecco noi questo non lo capiamo anche dico come padre pure tu eh, allora io se sei peccatore figuriamoci io Ecco, perché? Perché hanno la luce dell'amore di Dio. Chi conosce un grande amore, si vede anche dalle cose umane, chi conosce un grande amore diventa attento alla persona um- amata e quasi dipende dal fatto che questa persona sia contenta di te o non sia contenta e tu fai le cose impossibili perché sia contenta di te perché tutto questo? perché gli vuoi bene e ci tieni a lui o a lei e non vuoi perdere il suo amore ecco perché quando noi andiamo avanti nella vita spirituale la nostra coscienza scopre piano piano ciò che a Dio piace e ciò che a Dio non piace ecco siamo sulla strada eh, insomma di questa rivelazione quindi eh, la catechesi sul peccato diciamo una catechesi un po' aggiornata sul peccato parte dal ringraziare Dio per il suo amore ringraziarlo e poi godere di questo amore godere, dargli importanza perché veramente non c'è una cosa più bella e più grande che ci può succedere essere oggetto di un amore personale di Dio un amore che non capiremo mai fino in fondo ecco, sentire questo, godere di questo da qui comincia un po' l'esame di coscienza ricordare questo amore grande di Dio ricordarlo, credere e poi noi ormai siamo un po' abituati a farci aiutare dallo Spirito Santo nella scoperta di questo amore Ecco, noi a volte lo invochiamo lo Spirito Santo per alcune cose un po' più pratiche, dobbiamo fare quello, quello, preghiera di guarigione per questo, quello, è una cosa bella, però di per sé, di per sé, eh, la cosa più grande che lo Spirito Santo vuol fare in noi è rivelarci quanto siamo amati da Dio. E lui è il grande alleato per questa scoperta. 
lui ci inonda, capite, non ce lo dice con delle parole come io faccio adesso, certo anche lui aiuta adesso in queste parole, ma non è questa la parte più importante, lui ci inonda, ricordate la parola che San Luca usa eh, nel dialogo con Maria durante l'annunciazione, quando la Madonna domanda eh, come avverrà questo? Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Questa è un'immagine dell'Antico Testamento, potente, ti adombra, ti avvolge. E in altri testi della Bibbia si dice ti unge come un olio eh, speciale che penetra dentro di noi, ecco. Quindi eh, in questa scoperta eh, dell'amore di Dio abbiamo un grande alleato e c'è un'altra parola che c'è nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, quando Gesù presenta lo Spirito Santo e dice che cosa farà e a un certo punto dice lo Spirito della verità vi condurrà alla verità tutta intera ripetiamo, questa è una parola profondissima lo spirito della verità vi condurrà alla verità tutta intera per apprezzare un po' questa parola bisogna sapere che nel linguaggio di Giovanni la verità non è il contrario della falsità noi diciamo è vero o falso, ma la verità è il contrario di rivelazione imperfetta. Nell'Antico Testamento Dio si rivela in figure, in immagini, in esempi preparatori. Nella venuta di Gesù, con lo Spirito Santo, Dio si rivela pienamente lo spirito di verità è lo spirito della piena rivelazione quindi noi che siamo un po' come si dice anche nella fede e nell'amore di Dio siamo un po' non dico scarsi non so come dire cioè, capiamo poco e niente in verità ecco allora lo spirito santo ci porta alla rivelazione piena dell'amore di Dio per noi del suo mistero grande quindi se anche stasera capissimo solo questo, se ci rimanesse solo questo sarei contento e sarebbe un bellissimo frutto. Avere lo Spirito Santo nella scoperta dell'amore di Dio per noi. E quando noi a volte, questo capita nella vita, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo soli, che nessuno ci pensa... Eh, soffriamo di questo dobbiamo chiamare lo Spirito Santo chiamiamolo lo Spirito Santo perché lui venendo eh, cancella questa triste esperienza e la sostituisce con una esperienza di essere avvolti dall'amore di Dio essere avvolti dall'amore di Dio ecco poi da qui piano piano eh, si va alla scoperta eh, di ciò che piace a Dio e ciò che non piace, ciò che ci avvicina a Lui, perché tante cose della vita eh, sono buone, ci avvicinano a Lui, e di qualcosa invece che non ci avvicina. E se noi vogliamo fare un cammino di liberazione interiore e profondo, dobbiamo scoprire se ci sono delle cose importanti eh, che sono diventate per noi delle abitudini che non piacciono a Dio perché quelli costituiscono come un blocco nel cuore che non ci fanno camminare leggeri e costituiscono pure come uno schermo non so se avete visto qualche volta, se avete letto che nelle comunicazioni, adesso anche che c'è la guerra eccetera ci sono dei sistemi per schermare una, per esempio un'aula, un ambiente, da certe eh, onde, onde che non passano se c'è la schermatura. Ecco, e una cosa simile succede quando noi eh, abbiamo nella vita, non so, nella vita 
dei comportamenti, in, dei comportamenti irrilevanti che non piacciono a Dio. Questi comportamenti creano una schermatura spirituale allo Spirito Santo circa la rivelazione del suo amore. Ecco perché con l'aiuto del Signore poco alla volta dobbiamo andare avanti e capire col suo aiuto che cosa va bene, perché ci saranno delle cose bellissime e dobbiamo gioire di queste cose e ringraziarlo. Poi andando avanti dobbiamo capire se c'è qualcosa nella nostra vita che a Dio non piace e imparare col suo aiuto a liberarci di questo. Ecco, ci fermiamo qui, facciamo un bel canto e concludiamo così per stasera. Il canto che facciamo è un po' speciale, è questo. Si intitola Padre perdona, perché in questo canto c'è una richiesta. Fa che vediamo il tuo amore, fa che vediamo il tuo amore. Ci alziamo in piedi. Signore ascolta Thank you.